নমস্কার বন্ধুরা কলকাতা কোডার ক্লাবে আরো একবার স্বাগত আপনাদের সবাইকে আমরা এইচটিএমএল এর একটা কোর্স করছি যেটার এটা তৃতীয় এপিসোড আমরা আগের ভিডিওতে দেখেছি যে এইচটিএমএল এর বেসিক স্ট্রাকচার কি করে লিখতে হয় সেখানে আমরা দেখেছি যে ট্যাগ গুলো শুরু হয়েছে সেই ট্যাগ গুলো শেষ হয়েছে যেরকম এইচটিএমএল শুরু হয়েছে এখানে শেষ হয়েছে এখানে হেড এখানে শুরু হয়েছে এখানে শেষ হয়েছে তো হেড এর মধ্যে টাইটেল আছে যেটাও এখানে শুরু হয়েছে এখানে শেষ হয়েছে এরকমই বডিও তাই তো আমরা একটা জিনিস এখান থেকে বুঝতে পারছি যে এইচটিএমএল এ যে ট্যাগ গুলো শুরু হয় সেগুলো শেষ হয় মানে সমস্ত ট্যাগের একটা স্টার্টিং ট্যাগ হয় একটা এন্ডিং ট্যাগ হয় কিন্তু এটাই এইচটিএমএল এর একমাত্র রুলস নয় এটা ছাড়াও আরো কিছু ট্যাগ রয়েছে যে ট্যাগ গুলো সেলফ ক্লোজ হয়ে যায় ঠিক আছে এই সমস্ত ট্যাগ গুলোকে ইমটি ট্যাগ বলে তো আজকে আমরা ইমটি ট্যাগ সম্পর্কে জানবো এমটি ট্যাগ কোন গুলো আমি যদি এখানে আপনাদেরকে বিআর লিখে দেখাই তাহলে এটা হচ্ছে একটা ইমটি ট্যাগের উদাহরণ সেরকমই আমি যদি এখানে এইচ আর লিখি এটাও একটা এমটি ট্যাগের উদাহরণ এবার কথা হচ্ছে যে ইমটি ট্যাগ কেন এসেছে তো এটার কারণটা আপনাকে বলছি ভালো করে শুনবেন এই জায়গাটা দেখুন এইচটিএমএল এখানে স্টার্ট হয়েছে এবং এখানে শেষ হয়েছে এটা স্টার্টিং ট্যাগ এটা এন্ডিং ট্যাগ ওকে এবার এইচটিএমএল এর যাবতীয় জিনিস সব কিছু কিন্তু এই দুটো ট্যাগের মাঝখানেই হবে ঠিক আছে তাই জন্য এটাকে এক জায়গায় শেষ করে দেওয়া যায়নি কারণ এর মধ্যে অনেক কন্টেন্ট থাকবে সেরকমই বডির মধ্যে আমার সমস্ত ডিজাইনটা থাকবে এখানে অনেক প্যারাগ্রাফ হতে পারে হেডলাইন হতে পারে ইমেজ হতে পারে অনেক কিছু হতে পারে তাই এটাকে এক জায়গায় শুরু করা হয় আর এক জায়গায় শেষ করা হয় এবং তার বডির মধ্যে সমস্ত ডিজাইন এই দুটো ট্যাগের মাঝখানে হয় সেরকমই হেড তৈরি করা আছে হেড এখানে শুরু করা আছে এখানে শেষ করা আছে এবার আমার যত কিছু ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেগুলো হেড সেকশানে রাখা হয় সেটা সমস্তটা এই ট্যাগ এবং এই ট্যাগের মাঝখানে হবে ঠিক আছে কিন্তু যেগুলো আমাদের ইমটি ট্যাগ সেগুলোর মধ্যে কোনো এরকম কন্টেন্ট রাখার প্রয়োজন নেই এই বিআর এর কাজ হচ্ছে যেরকম আপনি এন্টার মারলে একটা লেখার থেকে আর একটা লেখার ডিস্টেন্স বাড়ে সেরকমই যটা আপনি বিআর দিতে থাকবেন সেরকম একটা করে ডিস্টেন্স বাড়বে আর এই চারের কাজ হচ্ছে এই চারের মাধ্যমে আমরা কি করি একটা সরু হেয়ার লাইন হরাইজেন্টালি দিয়ে দিই যেটা আমি আপনাদেরকে ব্রাউজারে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে হেয়ার লাইনটা দেখছেন এইটা কিন্তু এই চারের জন্য এসছে ঠিক আছে তো এগুলোতে কোনো রকম কন্টেন্ট দেওয়ার প্রয়োজন নেই তাই এগুলো যেখানে শুরু হয় ওখানেই শেষ হয়ে যায় বিআর এবং এই চার ছাড়াও আরও এইচটিএমএল এ অনেক এমটি ট্যাগ রয়েছে আপনি যদি তার মধ্যে একটারও নাম জানেন তাহলে ভিডিওটাকে এখানে পজ করে নিচে কমেন্ট সেকশনে গিয়ে এমটি ট্যাগের নাম লিখুন আর আমি এরপরে জানাতে চলেছি এমটি ট্যাগের আরো কয়েকটা নাম এগুলো ছাড়াও আমরা লিখতে পারি ইমেজ ট্যাগ আই এম জি ট্যাগ যেটা একটা এমটি ট্যাগ এছাড়াও আমরা লিখতে পারি ইনপুট ট্যাগ আই এন পি ইউ টি এটাও একটা এমটি ট্যাগ যেগুলো সেলফ ক্লোজ হয়ে যায় আমরা এবার হেডলাইন ট্যাগ সম্পর্কে জানবো যেরকম আপনি নিউজ পেপার দেখেছেন সেখানে বিভিন্ন রকম হেডলাইন দেখেছেন কোনোটা একটু বেশি মোটা কোনোটা একটু কম মোটা তার নিচে প্যারাগ্রাফ গুলো দেখেছেন তো সেরকমই এইচটিএমএল এও করা যায় এইচটিএমএল এ হেডলাইন নিতে গেলে কি করতে হয় এইচটিএমএল এ হেডলাইন নিতে গেলে এইচ ওয়ান ট্যাগ লিখতে হয় এইচ ওয়ান ট্যাগ এর মধ্যে আপনি কিছু একটা লিখে দেবেন লিখে দিয়ে এটাকে সেভ করবেন ব্রাউজারে আসলে দেখতে পাবেন যে এরকম একটা মোটা লেখা পড়ে গেছে এবার যে ছোট ছোট যে লেখাগুলো প্যারাগ্রাফ থাকে সেটা কিভাবে লিখতে হয় এইচটিএমএল এ সেটা লিখতে হলে আপনাকে একটা পি ট্যাগ নিতে হবে পি ট্যাগ নেবেন নিয়ে তার মধ্যে একটা কিছু লিখে দেবেন আমি একটা ডেমো টেক্স নিলাম ঠিক আছে তো এবার আমি যদি এটাকে রিফ্রেস করি দেখা যাবে যে সুন্দর একটা প্যারাগ্রাফ চলে এসছে এখানে এখানে হেডলাইনটা মোটা রয়েছে এবং তার নিচে ছোট ছোট লেখা এসছে এটা একটা প্যারাগ্রাফ এখানে একটা জিনিস খেয়াল করবেন যখনই আপনি হেডলাইন নেবেন তখন লেখার সাইজটা অটোমেটিক বড় হয়ে যাবে একটু মোটা হয়ে যাবে এবং নিচের প্যারাগ্রাফের থেকে এই হেডলাইনের একটা ডিস্টেন্স অটোমেটিক থাকবে এগুলো কিভাবে রয়েছে এগুলো এইচটিএমএল এর ডিফল্ট বিহেভিয়ার এগুলো আপনাকে আলাদা করে কিছু করতে হবে না তো আমি আপনাকে হেডলাইন কত রকম নেওয়া যায় যেরকম আপনি নিউজ পেপারে দেখবেন যে সব হেডলাইন একই রকম মোটা বা একই রকম বড় হয় না কিছুটা তার থেকে কম মোটা রয়েছে এবং কিছু রয়েছে হেডলাইন যেগুলো তার থেকেও কম মোটা তো এরকমই হেডলাইনের ক্যাটাগরাইজ এইচটিএমএল এও করা যায় তো আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি যে হেডলাইন কতগুলো ক্যাটাগরি রয়েছে এইচটিএমএল এ এখানে দেখুন হেডলাইন ছ রকমের হয় এইচ ওয়ান থেকে আরম্ভ করে এইচ সিক্স পর্যন্ত এর মধ্যে এইচ ওয়ান হয় সব থেকে মোটা এবং এইচ সিক্স হয় সব থেকে কম মোটা তো এগুলো কিরকম দেখতে লাগে ব্রাউজারে আমি নিয়ে গিয়ে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে দেখতে পাবেন এইচ ওয়ান দেখতে পাচ্ছেন সব থেকে বেশি মোটা এইচ টু তার থেকে একটু কম এইচ থ্রি তার থেকে একট
তো আশা করছি আজকের ভিডিওটা সম্পূর্ণ আপনারা বুঝতে পেরেছেন যদি ভিডিওটা ভালো লাগে থাকে তাহলে লাইক দিয়ে অবশ্যই আমাকে মোটিভেট করবেন আর আপনার বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে শেয়ার করবেন ভিডিওটা যাতে আপনার বন্ধু বান্ধবের কাছে আমি আপনার হাত ধরে পৌঁছে যেতে পারি আর আপনি যদি এখনো আমার চ্যানেলের সঙ্গে সাবস্ক্রাইব করে না জুড়ে গিয়ে থাকেন তাহলে আমি বলবো অবশ্যই নিচে সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে আমার সঙ্গে জুড়ে যান আর বেল আইকন ক্লিক করতে অবশ্যই ভুলবেন না যেন ঠিক আছে তাহলে পরবর্তী ভিডিও তোলার সাথে সাথে আপনার কাছে নোটিফিকেশান চলে যাবে তো নেক্সট ভিডিওতে আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হচ্ছে ততদিন খুব ভালো থাকবেন টাটা